This is Sridhar Kadari, Senior Journalist, Managing Editor, V-Media News. Now, we are in Hyderabad, Mahanagaram, in Kukat Pelli. Here, in the Kennedy Group of Schools, we have been able to live in Abdu Thanga. In the case of Hyderabad, in the case of Hyderabad, Kukat Pelli, we have been able to live in Abdu Thanga. प्रारंभ में ना ये कैनेडी ग्रुप ऑफ स्कूल्स इपुट वेल आदि मंदिर की विद्या नंदिस्तु वंदल आदि मंदिर की एम्प्लाइमेंटिस्तु सरिकोत्ता विद्या विद्या नंदिचेस्तु इरुवायो का समाचारालु पूर्ति चेस कुन्ना ये ग्रुप विद्या रंगमलो का चरित्र सृष्टिस्तुंदी तेलंगाना विद्या रंगमलो तनखंटो का प्रत्येक पात्र पोषित हो विद्यार्थियों लोग आदत तो में ना विद्या अंदेश तो वील ला पिलल ने विश्व विजय तल का मार्च तो ना रो निजंगा ये विद्या रंगा हम एला स्टार्ट जैसे आरो ये ग्रुप नोट आया हुए मंदिर तो निस्टार्ट है ना ये विद्यार्थियों ला संख्या इरोजो वेला मंदिर की चेहरे नम वंदला जो मंदिर की एम्प्लाइमेंट ही वड़ा माने दे चाला ग्रेट ये कैनेडी ग्रुप ऑफ स्कूल्स निर्माण में ला जरिए इन्दी ये दे तेलंगाना विद्या व्यवस्थलो विद्या कुसुमाला ने ला विरोधिम पर जस्तु प्रपंच विजय तल का मार्च तो ना रहने दे कैनेडी ग्रुप ऑफ स्कूल्स करेस्पोंडेंट सूर्य नारायण मूर्तिकार काकपोते नेंटे स्कूल अन्ना तरवाता इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड नेंटे ये दो नॉलेज जिन्हें पढ़ाम काल हु बट आ नॉलेज जिन्हें मर्डी दन ओके विज्ञान का मार्च करने दन अभिदंग का जीवितन ने सार्थकन जैस कोड़ा ने उपयोग को पढ़े टट्टे का उन्हें ने आदि निजामेन नॉलेज ये दो नॉलेज जिच्छा Indonesia फर्स्ट जून स्कूल ले पुरुष स्टार्ट है ना पहले हिंदू वाले मुंडो टीचर्स की रिग्रेस का इलान्ट विषय लो ट्रेनिंग इवाडम जारी तो ना सो दैट इना ये ये विधंग का चेडम वाला माँ देगर उन्ना स्टूडेंट्स प्रत्येक अंग इंटेंटे चादू में द इंटरेस्ट एक कुछ बिस्तर है इन द कंटे वाला लाइक्स डिसलाइक्स माँ कर दो मौत नहीं दाने तगड़ का मैं रेमेडियल मेजर्स कोड तीस कुटना का बटे हाँ इंटरेस्ट नहीं दे पड़े तो फिर गुतुं दो डेफिनेट का चादू बागा अब्बे आवकाश मंटु में मदर ने जो बोला मंची विद्या क्वालिटी एजुकेशन अन्य दी अधिकार का मना माना कल्चरो माना हेरिटेज नहीं माना मर्च पोकुंडा वैल्यूस तो कोड़े एजुकेशन ही वाला नहीं दी मदर ने जी मां ऑब्जेक्टिव को बैठकर रावण जर गिन्दे आपूर्ति स्टार्ट चेस ना पुरु नोटे आपे मंदिरों में मदले बैठे ना पुरु ये ये प्रिंसिपल्स रोटी में मदले बैठे हम प्लस इन्हें लोगों को डा ओक ओक विधमाए ना ओक पेरु ऐंड को अच्छी ना अंटे में जैसे इवेंट्स का नहीं डे एकेडमिक्स ओकटे काकुंडा इवेंट्स कोड़ा इवेंट्स अंटे मिगिता वाला � Pilihan lagi event management ni perpincah lah ni tu kita mau desham. Events baga cerita dan tu no. Hundreds of events tu cecah memu. Ii irway samacra lalu. Perti samacra mau kuda kuni specific ga national day events ane kagunda. Pre primary level lo color days ane kani. Ada atla different types of events kuni cerita dan jari kende. Ii events tu ti ente ente pilihan lo ok ok benda no ok social moment kani. Itla ni bani kuda Pempon ini jalan ni udahsem. Tapi ada communication skills improve caya le, orang ente pilalu, megita pilal mandor nunchoni caya le kabati. Assembly ane di cahala important value system mas school lo. Dada pun irawi nimshal jergi assembly session lo, oka rotation pada tu lo almost every student will come onto the dais a year matam lo, prati student ke awakasham ane doruk tu nde. Dhan lo kuni groups katis kuni, dhan lo ne kuni competitions, word building, vocabulary building. ये देंगा संस्कृति न्यूज़ के संबंध निचे आवे देंगा असेंबली निचे वी स्टार्ट अन्ना वो का हैप्पी स्कूल अने कॉन्सेप्ट ने मामे पढ़ने निचो पेटरडम जा रखें थे पिल्ला ले पुरु नवुतो उंडा ले अन्ने स्ट्रेस फ्री का उंडडम मने दी इन्दु के इम्पोर्टेंट अंटे स्ट्रेस तो न कुछ न पुरु मा� तरवातो भी लेकिन लाफिंग एक्सरसाइज़ हने भी गुड़ा मैं स्कूल लो पेटरडम जा रखी थी ना ना एसेंबली टाइम लो ने लाफिंग एक्सरसाइज़ कोनी 
ప్లస్ యోగాకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం ఎందుకంటే ఫిజికల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి కాబట్టి ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉన్నప్పుడు మెంటలీ కూడా ఫిట్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కొత్త కొత్త విధానాలు అనేది మనం విద్యా విధానంలో తీసుకురావడం జరిగింది మా స్కూల్లో ఉన్న అది అప్పు తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది తర్వాత విషయం అనుకోండి బట్ కొత్త పుంతలు తొక్కాలి యాజ్ ఫర్ ఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కన్సర్న్ ఇది కేవలం ఏదో క్లాస్ రూమ్ నాలుగు గోడల మధ్యలోనే మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం అనేది కాకుండా లైబ్రరీ ఒకటి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఒక లైబ్రరీ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కంప్యూటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవాళ కంప్యూటర్ లేనిది లైఫ్ లేదు కమ్యూనికేషన్ ఏజ్ కాబట్టి అండ్ ప్లే గ్రౌండ్లో ఎంత మటుకు ఏ గేమ్స్ మా పిల్లలు చాలా ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొనడం జరిగింది నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆడడం జరిగింది డిస్టిక్ లెవెల్లో కప్స్ కొట్టుకొచ్చారు అట్లా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం అని ఇవి కాక ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అనే వాటికి కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మా పిల్లలు ఇక్రిసాట్కి కానీ ఎన్ఐఎన్కి కానీ అలా డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మరి చిన్నపిల్లలు ఉంటే పార్క్ విజిట్సే కాకుండా పోలీస్ స్టేషన్ విజిట్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజిట్స్ ఇలాంటివి కూడా చేసి వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో అవగాహన కల్పించడం అనేది ఆ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ బాగా పెట్టేవాళ్ళం అట్లా ఏ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లాగా వర్క్ చేస్తుండ ప్రీ ప్రైమరీ లెవెల్లో వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఏజ్ అప్రోప్రియేట్గా వాళ్ళకి కావాల్సినవి వాళ్ళకి ప్రైమరీ లెవెల్లో వాళ్ళకి ప్రైమరీ వాళ్ళు ప్లస్ హై స్కూల్ వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఇవన్నీ కూడా మా మేజర్ బిలీఫ్ ఒకటి ఏంటి అంటే మేము టీచర్ని ముందు ట్రైన్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్గా తీసుకున్నాము అందుకని మేము ఒక ట్రయాంగిల్ త్రికోణం దీనిలో వి యూస్ టు గో అండి స్టూడెంట్ టీచరు పేరెంట్ ముగ్గురు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అయితే స్టూడెంట్ టీచరు పేరెంట్కి సంబంధించి మూడు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేసాము స్టూడెంట్ మెంటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని స్టూడెంట్కి సంబంధించి ఒకటి టీచర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని టీచర్స్కి సంబంధించి ఒకటి తర్వాత పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని పేరెంట్స్కి సంబంధించి ఒకటి ఈ మూడు కూడా ఈ సంవత్సరం మొత్తంలో కూడా కనీసం ఒక మూడు మూడు సెషన్స్ వీటికి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇదేంటంటే టీచర్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇయర్ బిగినింగ్లో ప్లస్ ప్రతి ప్రతి టర్మ్లో కూడా టీచర్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏంటంటే టీచర్ని ఎన్రిచ్ చేయాలి అంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్డే కాకుండా పిల్లలతో ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్లో ఉండే పిల్లల్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి అనే ఆస్పెక్ట్ మీద టీచర్ని ఫస్ట్ ట్రైన్ చేస్తాము స్టూడెంట్ మెంటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే పిల్లల్లో నీడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఆ నీడ్స్కి తగ్గట్టుగా టీచర్లు ఏ విధమైన రెడీ రెమెడియల్ మెజర్స్ చేసే చేయాలనేది టీచర్స్ని చేస్తూ ఫస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ బిగినింగ్లో కేస్ స్టడీ స్టడీ తయారు చేసి ఒక ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి స్టూడెంట్ స్పెసిఫిక్గా కేస్ స్టడీస్ తయారు చేసి వాళ్ళలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాళ్ళలో ఉండే స్కిల్స్ టాలెంట్స్ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గట్టుగా ఈ టీచింగ్ దీనిలో ఆ ప్రోగ్రామ్ని అవి సింక్ అయ్యేటట్టుగా వాటిని మనం డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తారు ఎందుకంటే ఎంత టీచర్ చెప్పినా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పేరెంట్ దాన్ని ఏ విధంగా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అట్ పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో పేరెంట్లు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలని చెప్తున్నాం ఇనీషియల్గా కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పెం పెంచడం మాకు నేర్పిస్తారా అని అడగడం కూడా జరిగింది కానీ అవసరం అని చెప్పి చెప్పి పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కండక్ట్ చేసి పిల్లల బిహేవియర్ ఈ విధమైన బిహేవియర్ అంటే ఏజ్కి తగ్గట్టుగా బయలాజికల్గా జరుగుతున్న మార్పుల వలన వాళ్ళకి కొన్ని ఫిజియలాజికల్ వర్క్ మార్పులు కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి థింకింగ్ ప్రాసెస్లో కొంత చేంజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అది మీడియా ఎక్స్పోజర్ కావచ్చు మిగతా వాతావరణంలో ఇవాళ జరుగుతున్న మార్పులు కావచ్చు దానివల్ల అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో పేరెంట్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి పిల్లల్ని అనేది పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ ఈ మూడు ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఈ మూడు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వాళ్ళని కవర్ చేస్తూ వచ్చాం కాబట్టి ఇవాళ మేము మా మేజర్ సక్సెస్ ఏంటంటే నూట యాభై నుంచి ఇవాళ రెండు వేల మందికి రావడానికి కారణం అంటూ అది అనండి వీ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది త్రీ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ది సీక్రెట్ బిహైండ్ అవర్ సక్సెస్ అయితే ఈ విధంగా చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు మార్పులు ఏమొచ్చాయి ఏ విధమైన రిజల్ట్స్ వచ్చాయనే ఆస్పెక్ట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇప్పుడు నా దగ్గర
డిఫెన్స్లో కొంతమంది ఉన్నారు మా స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ బాంబే ఢిల్లీ బెంగళూరే కాకుండా మా వాళ్ళు దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ యుక్రెయిన్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ పీపుల్ ఇన్ యుఎస్ లండన్ అమెరికాలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు న్యూజిలాండ్లో ఉన్నారు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ మేము నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను మా హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే కెరియర్ అంటే పూర్తిగా ఎలా ఎలాంటి కెరియర్ ఎన్నుకోవాలి వాళ్ళకి అనేది వాళ్ళకి అంత అవగాహన లేని వాళ్ళు పిల్లలు ఎందుకంటే తెలియదు వాళ్ళకి ఇంపల్సివ్గా కొన్ని డెసిషన్స్కి వస్తుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆ కెరియర్ మీద అవగాహన కల్పించాలని చెప్పి నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ని నేను తీసుకురావడం జరుగుతుంది నెలలో ఒక స్టూడెంట్ వాళ్ళ అవైలబిలిటీని బట్టి శనివారం మధ్యాహ్నం ఒక సెషన్ పెడుతుంటాను ఈ సాటర్డే మధ్యాహ్నం ఏంటంటే పిల్లలతో వన్ అవరు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇక్కడ మా స్కూల్లో చదివిన కెనడీలో చదివిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఇవాళ ఆ స్థాయికి చేరారు అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ స్టోరీ వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత పిల్లల దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ ఆ పర్టికులర్ దేని గురించి ఏ కెరియర్ని ఎంచుకోవాలనే దానికి వాళ్ళకి చాలా రకాల డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ డౌట్స్ని వీళ్ళు వాళ్ళు క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇది సక్సెస్ బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఇదైంది లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఈ ఇది మా దగ్గరికి డిఫరెంట్ మౌంటైన్స్ ఎక్కిన ఒక అమ్మాయి సృజన సాగా అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి ఒకసారి వచ్చింది ప్లస్ మా స్కూల్ నుంచి చదివి వెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఒక ఆమె తర్వాత ఎం ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎండీకి అప్లై చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి అట్లా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో దే గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దట్ కెనడీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఇంకా ముందు ముందుకు తీసుకెళ్ళి కొన్ని ఇంకా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకి వాళ్ళ జీవితాన్ని బాగుపరుచుకునే దీనిలో మనం మేము కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఇద్దాం అనేది మా ఉద్దేశం దాంతో ఇంకా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటారు ఎంతమంది పెరిగారని మేము ఎప్పుడు క్వాంటిటీ చూడలేదు క్వాంటిటీ చూస్తే ఈ పాటికి ఇరవై బ్రాంచ్లు అయిపోయేవి మేము క్వాంటిటీ చూడలేదు ఆ ఉన్నవాళ్ళలో క్వాలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్గా పెట్టుకున్నాం కన్నా అందుకే అది దినదిన ప్రవర్ధమానమైంది అది ఒకటేసారి మేము వేలకు వేల సంఖ్యలోకి వెళ్ళలేదు ఇవాళ ఇరవై సంవత్సరాల నూట యాభై నుంచి రెండు వేలకు వచ్చామంటే దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది అండి క్వాలిటీ మీద మేము ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏదో ఏదో క్వాంటిటీ కాదు క్వాంటిటీ పెంచుకుంటూ వెళ్ళడంలో ఉపయోగం ఏం లేదు సో క్వాలిటీ తీసుకుంటూ ఒక్కొక్క విద్యార్థిని చైల్డ్ స్పెసిఫిక్గా మేము వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వెళ్తున్నాం కాబట్టి నేను సక్సెస్ రేట్ మాది బాగా ఉంది నాకు మొదటి నుంచి కూడా నే ఎక్కువ మంది చెప్తుంటారు నేను ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పాను అది అది ఎందుకు అంటే ఆల్వేస్ వెన్ యూఆర్ స్మైలింగ్ మీ చుట్టూ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందండి అదే నా కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ ద టీచర్ ఆర్ ద స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక మంచి మూడ్లో ఉంటారో డెఫినెట్లీ మనం చెప్పింది నాలెడ్జ్ అంతా కూడా బుర్రలోకి వెళ్తుందండి ఓ పిల్లోడు క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఇది నాట్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ బ్యాడ్ మూడ్లో నాట్ ఇన్ ఎ గుడ్ మూడ్ అనుకోండి డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఆలోచన అంతా కూడా దాని మీదే ఉంటుంది కానీ మన చెప్పే పాఠం మీద ఉండదండి అందుకని లెట్ దెమ్ బీ హ్యాపీ ఫస్ట్ అంటాను వెన్ దే ఆర్ హ్యాపీ డెఫినెట్లీ యూనో మైండ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి దెన్ దే కెన్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైడ్ కాబట్టి ఆ హ్యాపీ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ అనేది మొదటి నుంచి మేము వీఆర్ వీఆర్ ఇన్ టు దట్ అండి అందుకే ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు లాఫింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తాం అసెంబ్లీలోనే ఎవ్రీడే గట్టి గట్టిగా నవ్వమని చెప్తాను పిల్లల్ని అండ్ అకార్డింగ్లీ యూనో ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది కాబట్టి సాయంత్రం దాకా హ్యాపీగా ఉండాలి టీచర్ కూడా ఇంట్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్ని స్కూల్కి మోసుకురాకూడదు అని చెప్తాం స్కూల్ గేట్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక మంచి స్మైల్ తోటి ఎంటర్ అవ్వాలి పిల్లల్ని ఆనందంగా గ్రీట్ చేయాలి అండ్ ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పటి వరకు కూడా ఆ స్మైల్ ఆ విధంగానే కంటిన్యూ అవ్వాలి అనేది నా ప్రిన్సిపల్ అండి